ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈഫ്രോക്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ നൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് പ്ലീറ്റഡും ബാക്കിൽ ചുരിദാർ കട്ടിങ് ഉള്ള മോഡലിലുള്ള നൈറ്റിയാണ് കൈയും ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ഉള്ളതാണ് കഴുത്തും വേറൊരു തുണി വെച്ച് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതൊരു ഇത് ബ്രാൻഡഡ് നൈറ്റിയുടെ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഇഞ്ചാണ് അമ്പത് ഇഞ്ച് നീളമാണ് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തയ്യൽത്തും കൂടെ കൂട്ടി ആ ഒരു അമ്പത്തി ഒന്നര അമ്പത്തി രണ്ട് അമ്പത്തൊന്നര ഇഞ്ച് തുണിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഉള്ള ക്ലോത്താണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് വൈസ് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തുണി ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഒരു ക്ലോത്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് നോർമൽ ഇടുന്നത് പോലെ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ താഴേക്കും ഇത് മുകളിലേക്കുമായി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്തിനെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോത്തിനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഇത് ബാക്ക് പോർഷനും ആണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തന്നെ ഇത് നോക്കൂ രണ്ടായിട്ട് കൃത്യം പകുതിയായിട്ട് ലെങ്ത് വൈസ് മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീ ഇത് ബാക്ക് പീസുമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് പീസ് സെപ്പറേറ്റാണ് വെട്ടുന്നത് കാരണം ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചുരിദാർ പോലെ ചുരിദാർ മോഡൽ നൈറ്റ് പോലെയാണ് വെട്ടുന്നത് കാരണം പ്ലീറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത പോർഷനാണ് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഉള്ള പോർഷനുമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴുത്തിൻ്റെ അകലവും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഷോൾഡറ് വന്നിട്ട് ആറര ഇഞ്ചാണ് കൈയുടെ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം അഞ്ച് ഇഞ്ചും എടുക്കുന്നു ഇത് കൈയുടെ കൈക്കുഴിയാണ് ഇത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കവുമാണ് ഞാനിവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഒമ്പതരയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടെ കൂട്ടി ഞാനൊരു പതിനൊന്നിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ഇടുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഈ ഈ ലൈനിലായിട്ടാണ് ഈ കൈക്കുഴി വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനിലായിട്ടാണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കൈക്കുഴിയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഫ്രണ്ട് പ്ലീറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ അളവും കഴുത്തിൻ്റെ അളവും കൈയുടെ അളവും കൈവെട്ടിയ അളവും ബാക്ക് പീസിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്നും പത്ത് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ പോയിന്റ് തൊട്ട് ബസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഇറക്കമാണ് ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഒമ്പതര ആവാം ചില ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് പതിനൊന്ന് വരെയൊക്കെ വരാം പത്തര പതിനൊന്ന് അത്രയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടെ കൂടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ഫ്രണ്ട് പോർഷനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ക് പീസിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴി സെയിം എടുക്കുക ആറ് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുക ആ ഫ്രണ്ടിലെടുത്ത് അതേ സെയിം തന്നെ കൈക്കുഴി ഇനി ഇവിടെയും ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഈ കൈക്കുഴി മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് പതിനൊന്നിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പൂടെ കൂട്ടി പതിനൊന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക യോക്ക് പാട്ട് കട്ടിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഈ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വെട്ടി പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൽ ഇതുപോലെ താഴ്ത്തി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊന്നുമില്ല ബാക്ക് പീസിൽ ഇനി ഞാനിത് കൈക്കുഴിയും കഴുത്തിൻ്റെ ഇതും കറുവായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള ഈ നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ അകലവും ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കൈക്കുഴിയും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൈ വെട്ടുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണിത് ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ കൈ വെട്ടി എടുക്കാം കൈക്കുഴി വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് കൈക്കുഴി വെട്ടിയെടുത്ത് ബാക്ക് പോർഷൻ താഴേക്ക് വെട്ടുക ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്തും കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോടുകൂടെ വെട്ടുക ബാക്കിലെ കഴുത്തും ഈ മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുക ഫ്രണ്ടിൻ്റെ യോഗ പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്ക് പോർഷനിലെ കട്ടിങ് എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പോർഷൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലുള്ള ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് യോക്ക് ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവിൽ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് തുണി വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അളവിലായിട്ട് തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ശരിക്കും ഈ യോക്കിന് യോക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്താണ് വെക്കുന്നത് ഒരു ഡിസൈനർ നെക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ക്ലോത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ക്ക് തയ്ക്കുന്നു അതായത് ഈ നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം തയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ യെല്ലോ ക്ലോത്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യെല്ലോ തുണി ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് തുണിയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൈയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഈ യെല്ലോ തുണി അകത്ത് പോകും ഫ്രണ്ടിൽ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് തുണിയാണ് വരുന്നത് നൈറ്റിയുടെ നമ്മളിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ മഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഉള്ളിലത്തെ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഇന്ന് പുറമേ കൂടെ ഇവ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചുരിദാറിനൊക്കെ നോർമലി തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മഞ്ഞ ക്ലോത്ത് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട ക്ലോത്ത് ലേശം പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പുറത്ത് ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ ഈ മഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ വരും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അത് ലൈനിങ് ഇത് ആ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് പോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പീസിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തയ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടോ പൈപ്പിംഗ് പോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി താഴത്തെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക സംശയമുള്ളവരെ ഒന്നുകൂടി മെഷർ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരച്ചിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് അളന്നിട്ട് ഇത് ഈ തുണി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഈ ക്ലോത്ത് ഇതിലേക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അതായത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കാണുക ഈ ടോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ സെൻറ്ററിലും ഒരു നോച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് നോച്ചുകൾ തമ്മിൽ ഈ ടോപ്പിൻ്റെയും ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെയും നോച്ചുകൾ തമ്മിൽ ഒരേപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആദ്യമേ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് പോവുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വേണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുക സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ കൂടുതലായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് വരികയുള്ളൂ നൈറ്റിയുടെ ക്ലോത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ സ്കേർട്ട് പോർഷനും യോഗ പോർഷനും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ഇവിടെയാണ് സെൻറ്ററിലാണ് പ്ലീറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് പോർഷനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു തയ്യൽ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഈ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ തയ്യൽ മുകൾ ഈ തുണി മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂടി കാണാൻ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തത് ഇതുവഴി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല പതിഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാലൻസ് പീസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രൈപ്സ് പോലെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ
ഇന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നൈറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നൈറ്റിയുടെ സ്ലീവിന് തുണി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തികഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടണം ഇത് ഞാൻ ആ സ്ലീ കൈക്കുഴി വെട്ടി മാറ്റി ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്ലോത്ത് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് സ്ലീവ് വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ മുൻപിലും പുറകിലും ആയി ഒരുപോലെ വരത്തൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് വെട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇതേ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് കൈയുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരേണ്ട ശരിക്കും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരേണ്ട പോർഷൻ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ അത് നാല് പീസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനിത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൈയുടെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ ഏഴിഞ്ചാണ് ഉദ്ദേ ഏഴിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഏഴിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടും വരെ ഏഴിഞ്ച് വേണ്ടതാണ് എവിടെയോ ക്ലോത്ത് ഇല്ല പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ എൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നര ഏഴ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഏഴിഞ്ചിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെ മാത്രമായ വീഡിയോസ് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ നൈറ്റിയുടെയും ചുരിദാറിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ സ്ലീവ് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു കാലിഞ്ച് ചരുവ് മതി ഇങ്ങനെ വളച്ച് വെട്ടിയിട്ട് സ്ലീവ് താഴത്തെ വണ്ണം കൈവണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തി ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് പോലെ ബ്ലാക്ക് തുണി പൈപ്പിംഗ് പോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സ്ലീവ്സ് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ നടുക്കൂടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴത്തെ വണ്ണം കൂടി നോക്കി ഞാനിവിടെ ആറിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് താഴത്തെ വണ്ണം കൂടി നോക്കി ഇതുവഴി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ചെസ്റ്റും ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണവും അനുസരിച്ച് ചെസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ കൂടി തയ്ച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നൈറ്റിയുടെ എൻഡ് വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക ഇവിടെ നൈറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൈയെല്ലാം രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി തയ്ച്ചു ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഷോ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് നൈറ്റിയുടെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നൈറ്റിയാണിത് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന നല്ല ഒരു വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡ് നൈറ്റിയുടെ അതേ രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് ഒക്കെയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കിത് തയ്ക്കുന്ന വിധം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ